హలో సో బేసిక్గా ఉషా ముల్పురి గారు శౌర్య వాళ్ళ మదర్ ఫోన్ చేసి నందిని రెడ్డి గారు మనం మనం ఒక ఇంటర్వ్యూ చేద్దామంటే ఎందుకండి అని అంటే సరదాగా ఉంటుంది మీరు మీతో ఒక ఇంటర్వ్యూ చేస్తానంటే ఎన్నో ఇంటర్వ్యూలు చేస్తున్నారు ఏదో డిఫరెంట్గా చేద్దామంటే నేను మిమ్మల్ని అయితే నేను వస్తే మాత్రం మిమ్మల్ని ట్రోల్ చేస్తాను అని చెప్పాను సో దానికి కూడా ఒప్పుకున్నారు సో ఆర్ యూ గైజ్ రెడీ టు గెట్ ట్రోల్డ్ యూ రెడీయా మామూలుగా అయితే ఉషా గారు అందరినీ ట్రోల్ చేస్తారు ఇప్పుడు కొంచెం టెన్షన్గా పడతాను సార్ నేను ఏంటి అది సరే మీకు కాసేపు టైం ఇస్తాను ఫస్ట్ మీ డైరెక్టర్ మీ పిలక అబ్బాయిని టార్గెట్ చేస్తాను రెడీ సో అనీష్ నేను ఇంకా ఈ సినిమా చూడలేదు వై అంటే అంటే ఓకే అంటే సుందరానికి అంటే ఆల్రెడీ అది చూశాను మరి అదే కదా అంటున్నారు కాబట్టి ఇంకెందుకు ముసుగులో గుజలాట డైరెక్ట్గా అడిగేద్దాం ఇంకా అదే సినిమా అంటున్నా అదేనా అదే కథ లేపేసావా నీ టాక్ కథ నేను లేపేసానా అంటే నేను ఇంతకుముందు నా సెకండ్ సినిమాకు కథ లేపేసానన్న టాక్ వచ్చిన సో ఆర్ యూ అేపర్ ఆర్ నాట్ లేపర్ ఏమో నేనైతే ఈ కథ మరి ఇది యాక్చువల్లీ ఆ టైంలో వాళ్ళ సినిమా షూటింగ్ అవుతున్నప్పుడు మీది కూడా అవుతుంది కదా కాదు కాదు మాది ముందే అయిపోయింది ముందే అయిపోయింది యాక్చువల్లీ కరెక్ట్ మాది స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడు నాది యాక్చువల్లీ ఈ పాయింట్ స్టార్ట్ అయింది అయితే టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్లో సో వాట్ ఈస్ ద కనెక్షన్ బిట్వీన్ అంటే సుందరానికి అండ్ దిస్ ఐ మీన్ ఆబ్వియస్లీ హీరో బ్రాహ్మిన్ అదే బ్యాక్ డ్రాప్ మ్యాచ్ అయింది బ్రాహ్మిన్ బ్యాక్ డ్రాప్ అక్కడ బ్రాహ్మిన్ బ్యాక్ డ్రాప్ పడారు ఇక్కడ బ్రాహ్మిన్ కాకపోతే నేను చెప్తాను ఈ కథ అయితే అదే నేనేంటంటే బ్యాక్ డ్రాప్ అయితే ఇప్పుడు రాజుగారి దగ్గర లవర్ తో అది చేయలేకపోయాను ఇమీడియట్ గా లవర్ ఫెయిల్ అయింది అందరికి తెలిసిందే సో అవగానే ఇమీడియట్ గా ఏం చేద్దామని ఆలోచిస్తుంటే ఓకే నాకు ఇది ఈ పాయింట్ ఒకటి బాగుంది కదా నాకు అది మంచి పొటెన్షియల్ ఉన్న పాయింట్ అని నేను అప్పుడే బిలీవ్ చేశా సో ఈ పాయింట్ నేను ఎందుకు వదలాలి దీని మీద వర్క్ చేసుకోవచ్చు కదా సరే ఆ జానర్ లో అప్పుడు ట్రై చేసాం సో మళ్ళీ అదే జానర్ అంటే తెలియకుండా దాన్ని కనెక్ట్ అయిపోతుంటది సో కంప్లీట్ జానర్ మార్చేద్దాం సో దీన్ని నా యూఎస్పి అలాగో ఫన్ ఏ సో దీన్ని రొమాంటిక్ రొమాన్స్ అండ్ ఫన్ యాడ్ చేస్తూ రొమాంటిక్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ లాగా క్లబ్ చేస్తా అలా ఉంటుంది అక్కడ జనరేట్ అయింది నాకు ఐడియా ఇక అక్కడ నుండి ఈ బ్యాక్ డ్రాప్ అప్పుడు ఏంటంటే ఈ బ్యా బ్రాహ్మిన్ బ్యాక్ డ్రాప్ తీసుకోవడానికి కూడా నాకు రీజన్ ఉంటుంది అంటే అర్బన్ అమ్మాయి నార్త్ ఇండియన్ సో అలాంటి అమ్మాయి ఇప్పుడు ఉషా గారి ఇంటికి శౌర్య గారిని చేసుకోవడానికి డైరెక్ట్ గా రమ్మంటే వీళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసేస్తారు పెద్ద ఇదేం లేదు పాపం మా ఉషా గారు రివర్స్ రాధిక్ గారు లాగా కాదు రాధిక్ గారు ఛాయ్ లేవి లేవు సో ఈ నార్మల్ ఇలాంటి ఫ్యామిలీ బ్యాక్ గ్రూప్ పెడితే వర్కౌట్ అవుద్ది అది కాన్ఫ్లిక్ట్ స్ట్రాంగ్ అవుద్ది సో దానికి నేను చూస్ చేసుకున్నది ఆ అగ్రహారంలో ఆర్గానిక్ లైక్ అన్న ప్యూర్ ఆర్థ ఆర్థోడాక్స్ ఫ్యామిలీ అందులోనూ ఒక ఆ ఊరికి శివగ్రహం ఇలాంటి ఒక మదర్ క్యారెక్టర్ ఏం చెప్తే అది జరిగిపోవాలి అంతే అంత స్ట్రిక్ట్ గా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ వాళ్ళ కమ్యూనిటీలో వాళ్ళనే కంప్లైంట్స్ లేదు వాళ్ళే సరిగ్గా ఉండట్లేదు అని చెప్పి వాళ్ళ కమ్యూనిటీలో అంత కంప్లైంట్ చేసాము ఇప్పుడు బయట కమ్యూనిటీ బయట కాస్ట్ బయట రిలీజియన్ వేరే రీజియన్ ఇన్ని వీటితో పాటు ఇది కూడా యాడ్ అయితే కాన్ఫ్లిక్ట్ చాలా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది కదా అని బిలీవ్ చేసి నేను సో అంటే అనే వాళ్ళకి నువ్వు కానీ అది అని చెప్తున్నావు అనమాట అదే సో దానికి దెర్ ఇస్ ఇనఫ్ డిఫరెన్స్ టు ఎంజాయ్ దిస్ ఫిల్మ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే ఒకటే పాయింట్ కానీ తీసుకున్నావు అంటే అంటే తను తనకి మరి అదే వివేక్ ఇస్ మై గుడ్ ఫ్రెండ్ యాక్చువల్లీ ఆ తనకి మరి అది విన్నాను అన్న అవును ఇలా వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్ అదే అనుకున్నాను యాక్చువల్ గా ఇంత మాట్లాడుతున్నారు అందరికి అందరు తెలిసిన వాళ్ళు అంత కామన్ పాయింట్ ఉంటే మాములుగా మాట్లాడుకుంటారు ఎల్లా అంతే కదా అది ఈ కాకపోతే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏ వచ్చింది అంటే నేను ఈ పాయింట్ వర్క్ చేస్తానని తనకి తెలియదు ఆ తనకి మరి తన ఈ ఇదే రిలేటెడ్ పాయింట్ అంటే ఇది లవర్స్ స్టోరీ తెలుసు లవర్ డిస్కషన్స్ లో ఆ టైంలో మరి అవుతుందని ఇప్పుడు నీకు నాకు ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ కథ ఇచ్చినా నువ్వు వేరేగా తీస్తావు నేను ఆబ్వియస్లీ ఆబ్వియస్లీ ఓకే ఓకే రామాయణాన్ని ఇప్పుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు తీస్తే ఒకలా తీస్తారు అదే రాఘవ్ దర్ గారు చేతిలో పెడితే ఇట్ ఇస్ సచ్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఐడియా ట్రీట్మెంట్ వాళ్ళది ఉంటుంది సో ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు ఆడియన్స్ ఎందుకు ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు అంటే సుందరానికే మూవీ అయితే ఇప్పుడు డే వన్ డే టూ డే త్రీ కలెక్షన్స్ చూసుకుంటుంటే ట్రెమెండస్ ఇంక్రీజ్ ఆడియన్స్ పిచ్చి వాళ్ళ వాళ్ళకి తెలియదా చూసేసి వాళ్ళు ఇప్పుడే టికెట్స్ ప్రైజెస్ పెరిగిపోయినాయి అని థియేటర్స్ కి రావట్లేదు జనాలు అసలు అలాంటి ఈ టైమ్ లో అంటే సుందరానికి అని అందరూ చెప్తున్నా గ
ఆ సినిమా ఆ సినిమాగా ప్రకారంగా చూశారు కానీ ఇది ఎక్కడ కాపీ ఉంది ఇది సేమ్ సబ్జెక్టు అని చూడాలా అక్కడ ఎన్టీఆర్ ఎన్టీఆర్ గారిని చూశారు ఇక్కడ కళ్యాణరామ్ కళ్యాణరామ్ అని చూశారు అక్కడ నాని నానిని చూశారు అంటే సుందరం కృష్ణ వృంద విహారి అంటే సుందరానికి ఎందుకు అంటున్నారంటే ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ క్రిటిక్స్ ఎవరైతే మూవీ గురించి బాగా ఆలోచించి రివ్యూస్ రాస్తారో వాళ్ళకి అనిపించింది రాశారు తప్ప నాకు తెలిసి యాజ్ ఏ ఆడియన్ గా థియేటర్ లో కూర్చొని చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి ఆ రిఫరెన్స్ అయితే అనిపించలేదు ఇంతవరకు ఎవరు ఎవరు కూడా థియేటర్ లో వాళ్ళని నేను రివర్స్ అడుగుతున్నాను అంటే అని రాస్తారు రివ్యూలు అంటే అని రాసిన వెంచా అవునా అన్నాను ఇప్పుడు కానీ అని అంటారు సో ఇప్పుడు ఉషగాన్ని ట్రోల్ చేయాలి ఏమండి అవసరం మీకు ఈ కష్టాలన్నీ ప్రొడ్యూసర్ కష్టాలు హాయిగా ఇంట్లో కూర్చొని సరదా మీరు ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ షోలకి వెళ్ళిపోయి మీరు షాపింగ్లు చేసుకొని మీ అబ్బాయి గౌతమ్ యుఎస్లో ఉన్నాడు మీ గౌతమ్ ఇంటికి మీరు వెళ్ళే ముందు నేను వెళ్ళాను అంత ఖాళీగా లేరు అసలు ఉషగా నేనే ఫ్రీగున్నాను ఇంకా మీరు ఇవన్నీ ఎంజాయ్ చేయక ఏమండి అవసరమా ఇవి మీకు అనుకోని పరిస్థితుల్లో వచ్చాము అనుకోకుండా ఉన్నాము తర్వాత ఏమవుతారు ఎవరు లాక్కి వచ్చారు మీ ఆయన మీ అబ్బాయి ఎవరు అసలు హూ ఈస్ ద విలన్ అట్లా విధిలాగా సిచువేషన్ విధి విధి హూ ఈస్ విధి నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఆ విధి పోవాలి నిధి దొరికితే బాగా బాగుంటది అవును విధి నిధి అని అంటున్నావు నాకు బయట ఒక టాక్ వచ్చింది నీకు ఇద్దరు గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ అని ఇద్దరా నాకు ఏదో ఆ జిమ్ పక్కనే ఒక అమ్మాయి ఉంటుంది అంట జిమ్ పక్కనే ఒక అమ్మాయి అసలు పంక్చువల్ గా టైం మిస్ అవ్వకుండా అవునా ఇప్పుడు ఏంటి ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఆ ఇద్దరా చెప్పు మ్యాటర్ ఇంకా తేల్చేద్దాం పది మంది వేసుకోండి పది మరి లేకపోతే ఇద్దరే మ్యామ్ నాతో ఒకళ్ళు పది కుక్కలు ఉండొచ్చు పది గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ నీకు వల్ల నీకు కాదు అంత ఎమోషనల్ బ్యాండ్ విడ్త్ లేదు కాదని ప్యాక్స్ సరే పాపం శౌర్య వెళ్ళి కష్టపడి ప్యాక్స్ చేసుకున్నాడు అశ్వత్థామ నువ్వేమో చొక్క వేసి నామం పెట్టేసేవేంటి లేదు లేదు అంత అలా వేసినట్టు వేసి ఒక్క చోట చిన్న సర్ప్రైజ్ ఇచ్చాడు ఇప్పేరా చెప్ప సల్మాన్ ఖాన్ స్టైల్ ఇప్పాల్సిందే నాకు చాలా మంది చెప్పారు మ్యామ్ ఆ సినిమా రిలీజ్ తర్వాత వాళ్ళు బ్రాహ్మిన్స్ వాళ్ళ ఫోన్ చేసి తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటాయి ఇండస్ట్రీ తెలిసిన అబ్బాయి చాలా గౌరవంగా ఉంది అంటే నేను థ్యాంక్స్ సార్ దేనికి సార్ అంటే అసలు ఎప్పుడు మా కమ్యూనిటీలో ఎయిట్ ప్యాక్ జంజం వేసుకుని ఎయిట్ ప్యాక్ ఎయిట్ ప్యాక్ ఎప్పుడు చూస్తా అనుకోలేదు నువ్వు ఆ జంజన్ లో ఎయిట్ ప్యాక్ బలే ఉంది అని చెప్పారు బ్రాహ్మిన్ క్యారెక్టర్ నీ అభిప్రాయంలో నీ సినిమా కాకుండా ఎవరు చాలా బాగా చేశారు నీకు నచ్చిన హీరోస్ లో ఒక మైఖిల్ మదన్ కామరాజు కమలాసన్ కదా ఇరగ తీసేస్తారు దాని తర్వాత ఎన్టీఆర్ గారు అసలు అంటే ఏమిటే బామ అంటే ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఇంకా నాకు తెలిసి ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత బ్రాహ్మిన్స్ అంటే ఇంకా అలాగే మాట్లాడతారేమో అనే విధంగా స్టాంప్ వేస్తారు అంటే అంత ఇంపాక్ట్ ఉంది మా జనరేషన్ కి ఆ సినిమా సో సో నువ్వేమైనా ప్రిపరేషన్ చేసావా దానికి డిడ్ యు డూ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ప్రిపరేషన్ అంటే పెద్ద ఎక్కువేం చేయలేదు మ్యామ్ అంటే అబ్జర్వేషన్ చేశాను ఎందుకంటే ఎన్టీఆర్ లాగా చేయడం చాలా కష్టం అది ఇంపోజ్ సో మరీ అంత దీర్ఘాలు తీసిన అంత అలా తీసిన మనం దొరికేస్తాం జనాలు ఆడేసుకుంటారు మనం పైగా వాళ్ళ మీద ఒక చిన్న సటైర్ వేసినట్టు ఉండకూడదు అక్కడ ఎన్టీఆర్ కాబట్టి అసలు ఎరగ తీస్తారు మ్యామ్ నేను చేస్తే సెటైర్ అయిపోద్ది సో చాలా కేరింగ్ తీసుకుని ఆయన రాస్తున్నప్పుడు కూడా సార్ ఇంత దీర్ఘాలు వద్దు కొంచెం తగ్గించండి కొంచెం తగ్గించండి ఐ నోటిస్ అసలు ట్రైలర్ లో కూడా సింపుల్ టిపికల్ సినిమాటిక్ గా బ్రాహ్మిన్స్ లేదు నాచురల్ గా నాచురల్ గా ఉంటుంది నాచురల్ దాంట్లోనే పెట్టేసి కొంచెం మన ఇద్దరు తెలిసిన వ్యక్తి అవసరం సినిమాస్ గారు ఉన్నారు చీఫ్ కన్సల్టెంట్ చీఫ్ కన్సల్టెంట్ అక్కడ నుంచి కొంచెం ఎట్టేసాను సో ఇందులో ఉష గారిని అడుగుతాను ఇప్పుడు నా తెలిసి ఉష గారు చాలా హార్షెస్ట్ క్రిటిక్ అంటే శౌర్య కూడా చెప్పాడు ఇంతకు ముందు ప్రొడ్యూసర్ అవ్వకముందు కొన్ని సినిమాలు మా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి నా మీ ఫ్రెండ్స్ ఫోన్ చేసి టికెట్లు అడితే ఎందుకు వెళ్తావు అది వేస్ట్ అసలు సినిమా కూడా చూడండి చెప్పేశారట నిజమేనా శౌర్య 
నేనా నాకు తెలియదు మేమది చెప్పేశారండి మీ మదర్ నువ్వు ఎప్పుడైనా నాకు తెలుసు మీ మదర్ ఎందుకు ఏం అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఆ సినిమా అవసరం లేదు వేస్ట్ అంతే అంత ఫ్రాంక్ గా చెప్పేస్తారు నాకు తెలుసు గారి గురించి ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు నాకు కూడా ఓకే అండి పర్వాలేదు గొప్పగా ఉండదు ఓకే ఉండదు ఏమంటే మీరు ఏంటండి కొంచెం ఎలాగండి మీరు ఇలాగైతే అంటే ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ దాచినా కానీ వెంటనే ఒక త్రీ అవర్స్ తర్వాత చూసిన తర్వాత తనకు అర్థమైపోతుంది కదా ఎందుకు అది ఓపెన్ గా ముందే చెప్పేస్తే సరిపోతుంది మరి ఇప్పుడు కూడా అలాగే చెప్పేస్తారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే వాళ్ళకి నరకమే ఇంక ఎడిటింగ్ రూమ్ లో ఉష గారు వచ్చి వెళ్ళిపోయాక ఇద్దరు బీర్లు తాగేసి బాధలు చెప్పుకుంటూ ఎలాగాని అలాంటి ఏమైనా జరిగినా టార్చర్లు పడ్డారా లేదు లేదు అంత ఇది లేదు స్క్రిప్ట్ దగ్గర అంత లాక్ కంప్లీట్ గా ముందే వాతలు పెట్టుకొని స్క్రిప్ట్ అనీషు శౌర్య స్క్రిప్ట్ తో కూర్చుంటే బెల్ట్ పట్టుకొని తిరుగుతున్న ఉష గారు వచ్చినప్పుడు కొడుకుగా వెంటనే వచ్చి నంది రెడ్డి గారు మీరు మా బ్యానర్ లో చేస్తే ఇంకో హీరోతో చేయండి శౌర్యతో చేస్తే వేరే బ్యానర్ లో చేయండి ఒక బ్యానర్ ఎదగాలి అంట దానికి లైఫ్ కావాలన్నా సరే ఒక కలర్ఫుల్ కావాలన్నా సరే వేరే అంటే వేరే వేరే యాక్టర్స్ అందరు చేస్తుంటే దానికి ఒక వైభోగం ఉంటది అలాగే తయారవుతుంది ఇది నెపోటిజం కి విరుద్ధంగా ఉన్న ఉషా ముల్పురి గారు చెప్తున్నారు సో ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో ఉన్న మదర్ కి మీ మదర్ కి ఏమన్నా సిమిలారిటీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా అని రాస్తున్నప్పుడు అలా ఉష గారిని చూసి అలాంటి ఏమన్నా ఇంప్రవైజేషన్స్ వచ్చినాయా వచ్చినాయా సో టెల్ మీ అబౌట్ రాధిక మా మామ అంత స్ట్రాంగ్ ఇప్పుడు లేరు సో నేను కొన్ని విషయాలు కదలే ముందుగా ఇక ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే రాధిక గారి క్యారెక్టర్ బాగా హైలైట్ అయిందని విన్నాను అవును సో వాట్ టెల్ మీ ఫిల్ మోర్ అబౌట్ దాట్ అసలు ఆ క్యారెక్టర్ గురించి వాట్ ఈస్ సో స్పెషల్ అబౌట్ దట్ క్యారెక్టర్ ఇక అదే ఆ ఊరు మొత్తం ఆ కంట్రోల్ అన్నట్టు అదే ఇప్పుడు మహేష్ మతి ఇక శివగామి ఎలానో ఆ అగ్రహార గోపవరానికి ఆమె అలా ఫీల్ అవుతారు ఆమె ఫీల్ అవడమే కాదు ఊర్లో వాళ్ళు కూడా కొంతవరకు ఫీల్ అయ్యేలా చేసుకుంటారు పాపం శౌర్య వచ్చే వరకు ఉషి గారు అలాగే ఉంటారు పాపం వాడు వచ్చి ఐదు నిమిషాలు ఏదో చెప్పేసి జేబు వేసుకుని వెళ్ళిపోతాడు సో అదే మేము యాక్చువల్గా ఈ క్యారెక్టర్ని కాస్ట్ చేయడానికి అయితే మాకు ఈ తప్పదు వేరే ఆప్షన్ లేదు అది ఏమైనా చిన్న మిస్కాస్ జరిగినా కానీ సినిమా గురించి ఈరోజు మేము ఇలా కూర్చొని మాట్లాడేవాళ్ళం కాదు అంత దారుణంగా తేడా జరిగింది ఎందుకంటే మేము అసలు కథ నేను ఆవిడికి చెప్పలేక అమ్మన్న క్యారెక్టర్కి రాధిక గారికి చెప్పలేక నేను దాక్కుంటూ దాక్కుంటూ తిరుగుతూ ఉంటాను బాగా కష్టపడి ఉంటావు క్యారెక్టర్కి అంటే అమ్మ అంటే భయపడే ఒక క్యారెక్టర్ నువ్వు చెయ్యాలి అంటే శౌర్య కాంట్రాస్ట్ అసలు నట్ట విశ్వరూపం లోపల నుంచి బయట ఏమో కొడుకంటే నేను భయపడు ఏంటిది ఇది సినిమా ప్రమోషన్ లేదు మనకి <laughs> 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 
నేను కంప్లైంట్ ఏంటమ్మా నేను కంప్లైంట్ చేస్తున్నాను అంటే అంత తెలుసు నేను చెప్పట్లేదు నీకు తెలియదా ఏంటి అమ్మా నా తెలియదు ఏంటి నేను చూడలేదు ఏంటి అమ్మా అని అనగానే నాని ఆవిడ వెంటనే నువ్వు అలా వెళ్ళిపోగానే మేము ఉషా గారి ట్రాలీలు ఏం చేస్తామండి దేనంగా నా నా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎంత జరుగుతుందా సో ఇప్పుడు సినిమాలో కామెడీ చాలా బాగా వర్కౌట్ అయిందని విన్నాను నేను చూసాను కూడా యాక్చువల్లీ సమ్ ఆఫ్ ద ఫుటేజ్ ఆడియన్స్ థియేటర్లో హిలేరియస్ గా అసలు బంచులు బంచులుగా నవ్వుతున్నారు సీట్లో ఉండట్లేదు సో బ్రహ్మాజీ క్యారెక్టర్ ఒకటి ఏదో స్పెషల్ అట్రాక్షన్ గా నిలిచింది అని విన్నాను బ్రహ్మాజీ సత్య బాగా ఎందుకంటే మేము వెళ్ళి కిషోర్ చేసింది చాలా అన్ని సినిమాల కంటే చాలా తక్కువ రోజులు చాలా తక్కువ రోజులు దాని అసలు కానీ సెకండ్ హాఫ్ మాత్రం ఇంపాక్ట్ చాలా ఎక్కువ ఉంది అదే ఆయన పడుకుని సినిమా లేపేసాడు అది అదే చెప్దాం లోపల అని చెప్పేసారు తీసుకోండి సార్ తీసుకోండి కల్ట్ క్లాసిక్ హిందీ ఫిల్మ్ ఉండు జానే బిదో యారం అండి అని అందులో సతీష్ షా గారు చచ్చిపోయి ఉంటారు సో సినిమా అంతా ఒక డెడ్ బాడీ ఆయన కానీ ఆ డెడ్ బాడీ చుట్టూ విపరీతమైన కామెడీ సో ఇట్లా కోమాలో పడున్న వెన్నెల కిషోర్ ది అల్టిమేట్ సూపర్ కోమా టు కామెడీ అయిపోయింది మొత్తం వాళ్ళు మౌత్ టాక్ వల్లే ఇప్పుడు మా థియేటర్ వస్తున్న మౌత్ టాక్ వల్లే చూసిన జనాలకు మాత్రం నిజంగా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను బికాస్ వాళ్ళే ఈ సినిమా ప్రమోట్ చేస్తున్నారు ప్యూర్లీ మౌత్ పబ్లిసిటీ నువ్వు ఎట్లా షూట్ చేసా మనోడితోటి ఎందుకంటే శౌర్య మామూలుగానే నవ్వేస్తూ ఉంటాడు సెట్ లో ఇప్పుడు కామెడీ సీన్స్ అవన్నీ ఎట్లా షూట్ చేసా కంట్రో అన్కంట్రోలబుల్ గా నవ్వుతూ ఉంటాడు నేను నవ్వుతూనే ఉంటాను సాయిరామ్ గారు నన్నేం అనలేక ఆయనేం తిట్టలేక అసలు ఇంకా ఆయన ఏంటంటే చిన్నపిల్లలు గ్రౌండ్కి వదిలేస్తారు కదా మళ్ళీ పీరియడ్ టైం అవ్వగానే మళ్ళీ తీసుకురావాలి అలాగ తీసుకొచ్చేవాళ్ళు నన్ను నువ్వు ఆయన్ని వెన్ను కిషోర్ని సత్యాన్ని అందరిని రండి అబ్బా రండి చేయండి షార్ట్ చేయండి తర్వాత మొదలుకోవచ్చు అని చెప్పి ఎందుకంటే అండి ఎమోషనల్ సీన్ జరుగుతూ ఉంటుంది కళ్యాణ వైభవంలో వెళ్ళి ఇలా ఐశ్వర్య గారి ఒళ్ళో కూర్చొని ఏడుస్తాడు ఏడిచిన తర్వాత కట్టనని అనగానే ఐశ్వర్య ఇంకా అదే మూడ్లో ఉంది ఏమయ్యా నువ్వు ఏంటి ఐశ్వర్య గారు అసలు నన్ను ఆ రోజు ఇలా కొట్టేసి గట్టిగా ఒకసారి నీతో యాక్ట్ చేయరు అసలు ఇలా ఎలా షిఫ్ట్ అయిపోతా అసలు అది స్విచ్ అనమాట భలే అవును స్విచ్చింగ్ బాగుంటుంది మా దాంట్లో కూడా అక్కడ నిమోషన్ ఉంటాయి సినిమాలో మాత్రం నాకైతే శౌర్య ఎక్సలెంట్ గా చేశాడు అంటే ఎన్నోసార్లు చూసా ఒక వన్ ఒక వన్ ఫిఫ్టీ టైమ్స్ చూసానేమో ఎక్కడ ఎన్నిసార్లు చూసిన ఒక్క ఇలా కాదు అలా ఉంటే బాగుంటేదేమో అనిపించింది ట్రోల్ చేస్తారు అమ్మా వన్ ఫిఫ్టీ టైమ్స్ అంటే చెప్పు అలా చెప్పకూడదు ఎడిటింగ్ డబ్బింగ్ ఈ ప్రాసెస్ లో ఎంత కొడుకు ఇష్టం అయితే మాత్రం నూట యాభై సార్లు ఎవడైనా చూస్తాడు ఏంటి సినిమా చూడలేదు కదా ఇప్పుడైతే అంటే స్టార్టింగ్ అంటే సీన్ అవ్వంగానే మళ్ళీ ఎడిటింగ్ మన దగ్గర ఉంది కాబట్టి చూసుకోవటం మళ్ళీ ఎడిటింగ్ అయిన తర్వాత చూడటం అట్లా అలా చూసి 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 హండ్రెడ్ టైమ్స్ పైన చూసాం అది అంతే తప్పితే మూవీ మొత్తం హండ్రెడ్ టైమ్స్ మీ ఫేవరెట్ సీన్ ఏంటి నాకా అసలు ఒకటైతే మాత్రం చాలా అసలు నేను ఇప్పుడు ఎన్నిసార్లు చూసిన అది మాత్రం ఎంజాయ్ చేస్తా అంటే మళ్ళీ మీరేదో ట్రోల్ చేయమాకండి ఒక పక్కన రాధిక గారు ఒక పక్కన హీరోయిన్ ఉంటుంది అసలు శౌర్య అల్టిమేట్ ఉంటుంది అది మాత్రం అందరూ బాగా కనెక్ట్ అవుతారు అసలు నాకు చాలా బాగా ఒక అమ్మగా అదే నా కొడుకు కోడలకి నాకు మధ్యలో అలా నడిగిపోతాడు ఊహించుకోలా ఒక ఆడియన్ గా నేను చూసి భయ్ ఏం చేశారు ఈ పిల్లాడు భలే కదా అసలు ఎంత అంటే మీరు చూడి మేడం నేను చెప్పడం కాదు మీరు చూసి చెప్తారు ఉషా గారు మీరు కరెక్ట్ అని చెప్తారు కాదు మ్యామ్ నిజంగా ఆ సీన్ చేస్తున్నారు మ్యామ్ రైట్ సైడ్ ఏమో మా అమ్మ కొట్టు మా అమ్మ అరుస్తుంది లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో షెర్లీ అరిచేస్తుంది అంటే రాధిక గారు షెర్లీ వీళ్ళిద్దరు అరుచుకుంటూ ఉన్నారు నాకు పొద్దున్న మన ఈయన అనీష్ గారు వచ్చి పేపర్ ఇచ్చారు స్క్రిప్ట్ పేపర్ 
చూశాను లాగా ఒక్క డైలాగ్ లేదు ఒక్క డైలాగ్ లేదు షర్లికే ఇంత పెద్ద డైలాగులు మా అమ్మకి ఏంది పెద్ద డైలాగులు నాకేం డైలాగ్ లేవు సార్ నన్ను ఏం చేస్తున్నారు సార్ ఇంత మంచి సీన్ అంటే శౌర్య రాధిక గారు రైట్ ఉంటారు వైఫ్ ఏమో లెఫ్ట్ ఉంటుంది నువ్వు సెంటర్లో ఉంటావు సీన్ మొత్తం నీదే అన్నారు ఇంకా అక్కడ అసలు నాకు అంటే ఈ సీన్ నేను ఏదో చేయబోతే నేను ఏదో అయిపోతాను అని నాకు చాలా కన్ఫర్మ్గా తెలిసిపోయింది షో స్టీలర్ మాత్రం మీరే ఉంటారని చెప్పారు శౌర్య కి డైలాగ్ లేని సీన్లు అంటే విపరీతమైన ఇష్టం అండి మీరు ఏమైనా చెప్పండి ఎందుకంటే డబ్బింగ్ లేదు కాబట్టి కానీ ఒరిజినల్ గా మాత్రం ఆ సీన్ అయితే మాత్రం అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతాడు చెప్పేసాడు ఎప్పుడో చెప్తాడు అమ్మ నీకు నా వైఫ్ కి ఏదన్నా ఉంటే మీరిద్దరూ చూసుకోండి నాకు చెప్పేటట్టు నేను ఇద్దరిని వదిలేసి వెళ్ళిపోతాను అంతే కదా అంటే ఏది వచ్చినా పొరపాటున చిన్నది చెప్పినా చెప్పడానికి లేదు అప్పుడు వాళ్ళు భయపడతారు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అండి నా కొడుకు అని కాదు కానీ నిజంగా ప్రతి మొగాడు అలా ఉంటే హ్యాపీగా ఉంటుంది లైఫ్ ఇప్పుడు ఇది ఒక మళ్ళీ దాని నా కొడుకు లాగా ప్రతి మొగాడు ఉండాలి సరే అదంతా సరే కానీ ఇప్పుడు అమ్మాయి నువ్వు సెలెక్ట్ చేస్తావా గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేదంటావు అమ్మాయిలు అందరూ శౌర్య ఇస్ వెరీ మచ్ సింగిల్ రెడీ టు మింగిల్ ఉషా గారు నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ లో శౌర్య పెళ్లి చేసేద్దాం అనుకుంటున్నారు కొన్ని మనకి సినిమా చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని రియలీ బ్యూటిఫుల్ మెమరీస్ ఫామ్ అవుతాయి సో నీకు ఉన్న బెస్ట్ మెమరీ విత్ ద ఫిల్మ్ అల్టిమేట్లీ అది హాస్పిటల్ ఎపిసోడ్ హాస్పిటల్ ఎపిసోడ్ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాం అయ్యో ఈవెన్ మేము అదే మేము ప్లాన్ చేసిన టైంలో కూడా అవ్వాలా చెప్తున్నాం కదా నువ్వు కూడా సరిపోయింది చెప్తున్నారు అసలు హాస్పిటల్ ఎపిసోడ్ ఇప్పుడు నాకు చూడాలి ఎక్సైట్మెంట్ <laughs> 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 రిఫ్లెక్టింగ్ మీ బెస్ట్ మూమెంట్ ఏంటి ఉషా గారు మీ ప్రొడ్యూసర్ జీవితంలో మీరు ఇన్ని రోజులు ట్రావెల్ అయింది ఆ రోజు నేను అది చూసి కంట తడి పెట్టుకున్నాను లేకపోతే ఆ రోజు హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను ఏదో ఒకటి ఒక ఒక మెమరబుల్ మూమెంట్ ఇన్ దిస్ జర్నీ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ మీ అబ్బాయిని అలా అంత ప్రేమగా చూడకండి ఇటు చెప్పండి నాకు యాక్చువల్గా చలో సినిమాలో అయితే మాత్రం చెప్పవే బాలామని దగ్గర నేను చాలా ఎన్నిసార్లు ఎన్ని షార్ట్స్ అది ఏదో కొంచెం లైట్ లేదా అడ్డం వస్తే ఫార్టీ ఫైవ్ టైమ్స్ ఎందుకు చేశాడు సేమ్ అది సరిగ్గా కుదరక అన్ని సార్లు గ్లిజరింగ్ లేకుండా ఏడ్చాడు శౌర్యలో మీకు బాగా నచ్చిన క్వాలిటీ ఒకటి నచ్చని క్వాలిటీ రెండు చెప్పండి నచ్చే క్వాలిటీ అంటే నమ్మితే ప్రాణం ఇస్తాడు అది అసలు లైట్ బాయ్ అవని లేకపోతే పనోడ అవని ఇంకోటి అవని ఏదన్నా కానీ చెప్పులు కా కాదే కాలకి చెప్పులు ఏమన్నా వేస్తాడు నచ్చకపోతే వాళ్ళు ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చినా అంటే లక్ష కోట్లు ఇచ్చినా మీరు ఎంతన్నా చెప్పని అంటే పని చేయరు నాకు అది నచ్చదు బేసిక్ గా మొండి అటైనా ఇటైనా జగ మొండి మొండిగా ప్రేమిస్తాడు నచ్చకపోయినా అంతే మొండిగా ఉంటాడు చాలా అది నాకు నచ్చని విషయం సోరియాలో నచ్చని అంటే అస్సలు ఈ జనరేషన్ తగ్గట్టుగా ఎంతో కొంత ఉండాలి కదా నేను ఇలాగే ఉంటా అంటాడు ఒకటి కాకపోతే అందరూ ఏమంటారంటే ఉండని చాలా మంచి క్వాలిటీ కదా నువ్వు ఎందుకు చెడగొడతావు అని నన్నే అందరూ అంటారు సో మరి వాళ్ళదే కరెక్ట్ 
సౌర నీ గురించి ఇంకొక రూమర్ ఉంది రూమర్ ఉంది లేకపోతే నేను క్రియేట్ చేస్తాను చెప్పండి ఈ పాదయాత్రలు ఏంటి ఏదో పాలిటిక్స్ వైపు వెళ్తున్నాం అనేది ఎక్కడి నుంచి పోటీ పబ్లిసిటీ చేస్తారు హీరోలు ఈ పాదయాత్రలు ఏంటని మీరే కదా మేము పంపించిందన్ను ఏమండి అసలు ఏమి చేసినా నా మీద ఇది వదిలేస్తారండి మధ్యలో అప్పుడు సెల్ ఫోన్ మానేశాడా సంవత్సరం ఏదో ఇంటర్వ్యూలో మనం వాడు చెప్పేసాడు నన్ను రెండు గంట మాట్లాడించాను నేను ఫోన్ వాడు నాకు మెసేజ్లు మ్యామ్ మనం ఆ గుర్తుందా మనం అంటే కళ్యాణ బాబు సినిమా డబ్బింగ్ చెప్తున్నాను డబ్బింగ్ చెప్పే టైంలో నేను ఫోన్ వాడడం మానేసాను కరెక్ట్గా మన బయట కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నాము ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ మానేశాను నిజంగా మీ గురించి మానేశాను మ్యామ్ నా గురించి మానేసాను ఏంటే చూడండి అసలు ఇలా అంత నాకు వచ్చి మ్యామ్ నేను ఫోన్ వాడట్లేదు అబ్బాయి నువ్వు సంవత్సరం ఫోన్ వాడటం వాడేస్తే మళ్ళీ ఇంకో సినిమా చేస్తాను మనం ఇద్దరం కలిసాం కూడా మ్యామ్ గుర్తు గుర్తుంచుకోండి అప్పుడు చూసిన ప్రేక్షకులు అందరికి మనం ఓబేబీ చేసాం మనం కళ్యాణ బాబు చేసాం మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏంటి మీ సినిమా రిలీజ్ అయింది కదా నాది అవ్వాలి కదా మ్యామ్ ఏంటి 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 చూస్తున్న ప్రతి ప్రేక్షకులు చెప్తున్నాను నందిని రెడ్డి గారు నన్ను మోసం చేశారు నన్ను మాయ చేశారు మబ్బి పెట్టారు నిజం చెప్తున్నా ఎందుకంటే అంటున్నానంటే నా లోపల నా మనసు బాధపడి నిజంగా మ్యామ్ డేట్లు చెప్తా అన్నారు షూటింగ్ చెప్తా అన్నారు నన్ను తీసుకోలేదు మ్యామ్ మీరు నన్ను శ్రీని ఇద్దరిని టార్చర్ పెడతాడు వేరే చేస్తే ఒప్పుకో నేను కళ్యాణ వైభోగమే లేదా ఓ బేబీ కంటే బెటర్ స్క్రిప్ట్ రెడీ చేస్తే చేయాలి సౌర్యతో అంతే కదండి దానికంటే బెటర్ సినిమా ఉండాలి అంతే ఇంకా అది రెడీ ఉన్నప్పుడు ఇంకేముంది మేము ఫ్రైడే మాట్లాడుకొని సండే వెళ్ళిపోతాం షూటింగ్ అంతే అంతే ఫ్రైడే సండే సండే డబల్ అవుతుందండి మండే నుంచి అది మండే ఏమి ట్రైన్ అయిపోయా మనీ ఏమి ట్రైన్ అయిపోయా అసలు ఉషా గారు బాగా ట్రైన్ చేశారు మీకు ఎసిడిటీ గానీ ఏమైనా పెరిగిందా ఈ మధ్య మరి ఇలాంటి డిసిషన్స్ తీసుకోవాల్సినప్పుడు మీరు ఎలాగ కూల్ గా తీసుకుంటారు అసలు మనకి అంటే డబ్బులు పెట్టినటువంటి కనపడే దానికి ఎంతన్నా పెడతాము కొంతమంది కనిపించగా కనిపించమో కనిపించే అని ప్రాబ్లం ఉంది ఆ సీన్ ఎంత ఖర్చు అయ్యిందో ప్రొడ్యూసర్ చేయ వేసుకుని కూర్చుంటే బెటర్ అని ఆ డబ్బులతో సీన్ బాగా కాస్ట్ ఖర్చు పెట్టారని చెప్పి ఎందుకంటే కొంతమంది ఏమో బాగా ఖర్చు పెట్టారని తెలుస్తుంది కొంతమంది ఏమో కొంతమంది సీజీలు అన్నారు నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కావట్లేదు కొంతమంది సీజీ అన్నారు నాకు అనుష్ గారు అన్నారు ఒక సీక్వెన్స్ అయితే సీజీ చేశాను అని చెప్పి ఆ సీజీ కూడా కాదు మేము సార్ లైవ్ లొకేషన్ అది మన రివ్యూస్ లో మన వాళ్ళు ఎక్కువ అంటే ఒక సినిమా చూసేసి ఇది సీజీ అని చెప్పగలుగుతున్నారు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు రీసెంట్ గా ఏదో ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు అందరూ ఇది జంగిల్ అయితే అందరిలో అన్ని రకాల జంతువులు ఉండాలి వాళ్ళందరూ ఉండాలి మనతో పాటు ఎవరి ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకోవాలి మనం మనకి ఏముందండి వాళ్ళు వాళ్ళు రాసేది వాళ్ళు రాస్తారు వాళ్ళకి అనిపించింది వాళ్ళు రాస్తారు కానీ ఆడియన్స్ కి నచ్చింది సినిమా అంటే మౌత్ టాక్ అంటే పబ్లిసిటీ లేదు ఎవరు ఏం చేయలేరు దాన్ని మించి అసలు మీకు ఎప్పుడు చెప్తాను కదా నాకు ఎప్పుడు గొప్ప రివ్యూలు రాలేదు నచ్చింది సో ఇట్ కమ్స్ అట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో టెల్ మీ అబౌట్ దట్ అనీష్ యా అది ఏంటంటే సెకండ్ హాఫ్లో ఒక సాంగ్ ఉంటుంది యాక్చువల్గా గతంలో ప్లాన్ చేసుకున్నది ఒక సాంగ్ ఉంటుంది ఈ మొత్తం వన్ అవర్ టెన్ మినిట్స్లో ఒక ఫస్ట్ ట్వెల్త్ మినిట్తో థర్టీన్త్ మినిట్తో సాంగ్ వస్తుంది ఇక అక్కడ నుండి కంప్లీట్ ఫన్ వెళ్తున్నా కానీ ఇక డ్రామా 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 మధ్యలో యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ ఉన్నాయి యాక్షన్ ఎపిసోడ్ ఒకటి ఉంటుందిలే మూవీ అంత ఏంటంటే కొంచెం ఎంత ఫన్ ఉన్నా కానీ ఈ మ్యూజికల్ పెప్ లేకపోతే 
ఎక్కడో ఏదో సమ్ వెలితి ఎక్కడో తగ్గుతుంది అనేది ఆర్ఆర్తో మేము ఏం చేయడానికి ట్రై చేసాము మాకు ఏంటంటే ఈ మా సాగర్ ఇవ్వడానికి కూడా కొంచెం త్రీ సాంగ్స్ అయితే వచ్చేసినాయి కానీ ఫోర్త్ సాంగ్ మా ప్లేస్మెంట్ అది ఉంది ముందు అనుకున్నాను అదేంటంటే నేను ఇప్పుడు పిల్ల జమీందార్లో నాని గారితో సాంగ్ ఉంటుంది అయ్యో జోబ్రాడ రీమిక్స్ సో అలాంటిది ఏదైనా చేసేద్దామా అన్నట్టు అనుకున్నాం ఫస్ట్ అనుకుని కానీ ఇక అక్కడ కరెక్ట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే మాకు టైటిల్ సాంగ్ కూడా ఈ టైటిల్ ఎక్కడో చోట ఇన్కార్పొరేట్ చేసి ఒక సాంగ్ లా ప్లాన్ చేద్దాం అని అనుకుంటున్నాం అండ్ వెరీ క్యాచ్ ఈ సాంగ్ అయ్యో బాగా దానికి ఏంటంటే సాంగ్ మంచి హిట్ అయింది బికాజ్ ఆ సాంగ్ జనాల్ మచ్చపోలేరు మేము బికాజ్ మీరు అంటున్న హాస్పిటల్ ఎపిసోడ్ ఆ సాంగ్ అన్ని కలిసి వస్తాయి బాగా హెల్ప్ చేసింది అది అది రామిర్యాల గారు వాయిస్ బాగా హెల్ప్ అయింది రామిర్యాల గారిని అక్కడ లాస్ట్ ఇంకా అదే ఒకటి రెండు రోజుల్లో అయిపోయింది పని ఇది జస్ట్ ఇక అప్పటికప్పుడు అన్ని కాంటినెంట్ ఫైవ్ డేస్ ముందు వచ్చిన సాంగ్ మేము అది ఫైవ్ సిక్స్ ఓవర్ ద నైట్ అదే ఒక నైట్ కూర్చొని ఆయన రాశారు సాంగ్ సిచ్యువేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మొత్తం ఒక నైట్ లో మార్నింగ్ సాంగ్ ఇచ్చేసారు అంత అదే జస్ట్ టూ డేస్ లో సాంగ్ అయిపోయింది అది ఆ సాంగ్ సినిమాకి ఆ టైంలో ప్రాణం అంతే నిలబెట్టింది ఉషా గారు శౌర్యాన్ని ఫ్యూచర్ లో ఎలాంటి సినిమాల్లో చూడాలనుకుంటున్నారు మీకు ఏదైనా నేను ఇస్తే ఒక బ్రహ్మాస్త్ర లాంటి సినిమా చూడాలా ఇంకా ఏమన్నా ఫ్యాంటసీయా అలా ఏమీ లేదు హిట్ అయ్యే సినిమాలో నా అబ్బాయి ఉండాలి అంటే హిట్ అయ్యే సినిమాలో కంటే కూడా శౌర్యం మీద ఇవ్వలేదు ఏంటి హిట్లు ఇచ్చావుగా మరి అంటే అబ్బాయి అని కాదు నేను యాక్చువల్ గా నేను శౌర్యం అంటే మా తెట్టడ ఏమో నాకు తెలియదు గాని మంచి అందమైన దేవుడు ఇచ్చాడు అందం అలాగే టాలెంట్ ఉంది మంచిగా చేస్తాడు అలాగే డెడికేషన్ ఉంది ప్యాషన్ ఉంది సిన్సియారిటీ ఉంది సో మంచి ఎవరి దగ్గర పడితే మాత్రం చాలా మంచి నన్ను ఎప్పుడు కలిసిన మ్యామ్ మనం మాస్ సినిమా చేద్దాం మ్యామ్ అంటే ఏంటి ఆ మాస్ సినిమా నాకు నచ్చే అసలు మాస్ సినిమాలు కాదు అసలు నిజంగా మాస్ కానీ మాస్ ఎవరు ఒప్పుకో కాదు మాసే మారిపోయింది కదండి మొన్న విక్రమ్ వచ్చింది అది మాస్ డెఫినేషన్ మార్చేసింది అదే మాస్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు చాలా మంది శౌర్య నువ్వు చాలా క్యూట్ గా ఉన్నా అది ఇది అంటే నువ్వు చాలా లవర్ బాయ్ ఒక ఇమేజ్ నాకు ఎలా ఇస్తారు ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయిని పిలిపించి లేకపోతే ఒక అబ్బాయి నువ్వు ఈ డ్రెస్ లోనే బాగున్నావు అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళకి బాధ కలగదా వాళ్ళకి వేరే డ్రెస్లు ట్రై చేయద్దా అలాంటిది ఒక యాక్టర్ ని అన్ని షేడ్స్ చేయాల్సిన యాక్టర్ ని నువ్వు ఇదే నువ్వు ఇది బాగా చేస్తావు అని ఎలా అనగలరు అని నాకు ఎప్పటి నుంచో ఉంది మ్యామ్ మాస్ అంటే లుంగి కట్టుకుని అంటే తొడగొట్టే అది మాస్ అని నేను నమ్మను మ్యామ్ మాస్ ఏంటంటే జనాలకి రీచ్ ఎక్కువ లేదు మాస్ అని నమ్ముతా ద క్యారెక్టరైజేషన్ అంటే హీరో ప్లే చేసే రోల్ ఏదైతే ఉందో ఎంత మందికి రీచ్ అయినది అని అది మాస్ అయితే మంది ఇప్పుడు మాసే మాస్ అంటే ఒక వాల్యూమ్ సార్ కృష్ణ వృంద విహారి అనే సినిమాని ఎన్ని పెద్ద హిట్లు ఇచ్చినా దీంట్లో హీరో క్యారెక్టరేషన్ ఎవరిని మార్చలేదు సార్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండదు నెంబర్స్ కనిపిస్తే మీకు మంచి సినిమా అవుతుంది ప్రొడ్యూసర్ మంచి సినిమా అవుతుంది నాకు ఒక హిట్ వస్తుంది బట్ కమర్షియల్గా అనేది ఇట్స్ లైక్ ప్రజల్ని ఇన్స్పైర్ చేసే క్యారెక్టరేషన్స్ ఉంటాయి లైక్ కేజీఎఫ్ లైక్ అర్జున్ రెడ్డి సో అలాగ కొన్ని ఉంటాయి ఎప్పటికీ మర్చిపోలేము మనం మన చిన్నప్పుడు శివ కల్ట్ అలాంటి అభిప్రాయంలో సినిమాని పిచ్చిగా ప్రేమించే ప్రతి ఒక్కడు మాస్ నాకు ఉషా గారు కూడా మాస్ ఏంటి సీతారామం చూసి ఫోన్ చేసి అరగంట మాట్లాడు ఎంత అప్రిషియేట్ చేసుకున్నారు అండ్ తను ఆవిడ ప్రతి సినిమా రెగ్యులర్ గా చూస్తారు ఫర్ మీ ఉషా గారు ఇస్ మాస్ అంతే కదా ఎవ్రీబడి వాచెస్ ఫిల్మ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్య జనాల్ని థియేటర్ వరకు రా తీసుకురావడం అనేది ఎందుకు ఛాలెంజ్ అయిపోయింది అంటే ఒకటి టికెట్ రేట్లు రెండోది కోవిడ్ పెద్ద బ్రేక్ పెట్టింది మూడోది ఇప్పుడు రకరకాల ఆప్షన్స్ ఒకటి అలవాటు అయిపోయింది ఇప్పుడు మనకు ఎక్సర్సైజ్ ఒక మూడు నెలలు చేయకపోతే బద్దకం వేస్తుంది జిమ్కి వెళ్ళాలంటే ఇప్పుడు అది కూడా ఒక ఎక్స్ట్రా హర్డల్ అయిపోయింది సో మన మనం ఇంకా ఎక్కువగా వర్క్ చేయాలి ఇంకా బెటర్ స్టోరీస్ క్రియేట్ చేయాల్సిన ఛాలెంజ్ వచ్చింది బట్ ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అ గుడ్ బ్రేక్ ఫర్ ఆడియన్సెస్ ఎందుకంటే కోవిడ్ తర్వాత జనాలు అందరూ కొంచెం వెళ్ళి మంచిగా నవ్వుకొని ఒక రెండు పాప్ కార్న్ వేసుకొని గొళ్ళు గొళ్ళు ఎందుకంటే నవ్వడం అనేది మనం ఇంట్లో సోలోగా ఇద్దరు ముగ్గురు చూస్తే ఎంజాయ్ చేయలేదు లేదు ఐ మీన్ జాతరత్నాలు నేను థియేటర్ లో ఎంజాయ్ చేశాను మోర్ దెన్ అట్ హోమ్ మల్టీప్లెక్స్ మిగతా థియేటర్ 
అసలు ఏమి నవ్వుతున్నారు మాకే ఆశ్చర్యంగా మల్టీప్లెక్సెస్ లో అలా నవ్వడం నేను లైక్ రియలైజింగ్ సింగిల్ స్క్రీన్స్ అంటే ఓకే ఈవెన్ మల్టీప్లెక్స్ లో ఆడియన్స్ కూడా అలా రియాక్ట్ అవుతున్నారు చాలా థియేటర్స్ లో బాగా నవ్వుతున్నారు వాళ్ళకి ఎక్కువగా నవ్వరు కదా మామూలుగా అందుకంటే వాళ్ళు కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు సో ఇప్పుడు ఎలాగో మంచి సెలవులు ఇప్పుడు సో అందరూ పిల్లలతోటి ఫ్యామిలీ తోటి వెళ్ళి సరదాగా సినిమాని చూసి ఎంజాయ్ చేయాలి ఫస్ట్ నేను వెళ్ళాలి దాన్ని ఇంకా ఇక్కడ నుంచి మేము డైరెక్ట్ గా థియేటర్కి వెళ్దాం సో కృష్ణ వింద విహారి వెళ్ళి చూడండి మంచి పండగ టైమ్ కి రిలీజ్ అయిన సినిమా పండగ చేసుకోవచ్చు మీరు థియేటర్లో నవ్వుకోవచ్చు ఏ టెన్షన్ లేకుండా మా అందంగా ఉన్న హీరోని చూసి నవ్వచ్చు సిక్స్ ప్యాక్ లో అన్ని చొక్కాలు ఇప్పేసి చేశాడంట సో అండ్ వెరీ గుడ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఫ్రమ్ రాధిక గారు అండ్ ఆల్ so looking forward to seeing the film and uh, all the very best and congratulations thank you on the success of the film thank you inga manchi manchi cinema cheyal abbay nu thank you ma'am usgar meer madhyalo break teesukoni evartho anaina cinema cheyandi kani cheyandi ma'am meetho chestanu okay done eh endi adi muginche mundu oka confirmation kavali entra date ippudu cheptaru ఎప్పుడు రావాలి నా నా డేట్స్ కెలండర్ ను తీసుకో ఎప్పుడు చెప్పేసి చెప్తాను <laughs> 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 అంటే <laughs> కానీ <laughs> 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 సో కంగ్రాచులేషన్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇలా మనం ఎంత సరదాగా ఈ ఇంటర్వ్యూ ఎంజాయ్ చేసామో రేపు ఆడియన్సెస్ కూడా థియేటర్కి వెళ్ళి ఈ సినిమాని అంతే సరదాగా అమ్మ కడుపు నొప్పేసింది అని రావాలి బయటకి నాకే హ్యాపీ అండి నాకు మీతో మాట్లాడటం ఎప్పుడూ హ్యాపీ సో ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ గో వాచ్ కృష్ణ వింద విహారి వెంటనే వెళ్ళి చూసేయండి నేను కూడా వస్తున్నాను థియేటర్కి చూడడానికి